我要给你讲一个睫毛的故事我要给你讲一个睫毛的故事 他的眼睛亮亮的，而且他的眼睛的睫毛生得很长。到那时候，我我开始想，为什么人类需要睫毛？为什么动物也有有睫毛吗？是是为什么有那么少头发？但是有需要一个头发在你的在你的嗯眼
呃机器在模呃在模型上叫做好奇，好奇有一个很大的问题，它真的靠这个太阳板板太阳板嗯呃,呃太阳板，但是好这个呃好奇家里是很很干的地方，所以很多灰尘，所以有一有坐在呃。活醒了很很久，这个灰尘就被盖住它的太阳板，以后它没有这个能，所以它呃就是突然停停掉，它需要等一个风把这个灰尘吹出来。动物也有这个问题，动物怎么把这个灰尘啊、呃、不要让他们的眼睛盖住？这、就是就是呃睫毛的目的。我说我的博士是应用数学，但是我现在有很多嗯生物生物的方法来呃研究东西。我第一，我们去了美国自然史博物馆去量呃所有的动物的睫毛长度。如果你去这个博物馆，你很努力把每个睫毛的长度量起来，你就会发现，他们都有一点有一样。特别是它们的比例，呃，我们定义这个睫毛的长度跟它的睫这个眼睛的宽度是差不多三分之一，哎，这个从小老鼠到猫到熊猫到狗到牛都到到长颈鹿都是这个这个比例，三分之一。所以为什么所有的动物，为什么所有哺乳哺乳动物需要这个很很特别？的比例来解决这个问题。我们开始用流体力学，在你的学校你没有学流体力学，但是这这是我的专业。流体力学的方法是，我们可以嗯看用流体的方法来解决为什么嗯很多动物的呃毛跟它们的翅膀是怎么大，是怎么小。我们做了实验，我们呃特别嗯、呃、建了一个中洞，一个温层哦，放呃放这个空气的的速度跟这个呃动物的呃走路的速度一样快。如果放这个速度，呃最底下有放一个一杯水，像这个这一杯水，哎底下可以量这个第一杯水的重量，在水。水嗯，水杯的上面我们放一些睫毛，有放短的睫毛，呃，中点的、中等的睫毛跟长的睫毛，然后我们发现中点的睫毛、中等的睫毛是最帮助这个水啊、呃、不会啊蒸发，所以如果没有蒸、没有睫毛，真的你的眼睛会会蒸发比较快，会感觉比较你眼睛很干，而且如果你睫毛太长，你也会。啊，发现一样。所以这个电影啊、呃，让我们看这个空气怎么怎么嗯，跟睫毛怎么关系有什么关系？你看这个睫毛，呃，当一个嗯、呃，长长长，这是这是速度速度带减速带，哎 ，OK， 减速带。这个短睫毛当做一个减速带，所以这个空气在你的你的你的眼睛的旁边会比较慢。但是，如果睫毛长得太太长，长度太高，啊，对不起，可以按按一下。如果太太高，啊。OK， 如果太高，这个速度，嗯，会呃当当做一个呃漏斗，所以会多一点的空气会跟你的眼睛的旁边，所以需要中等呃呃中等长度是最好的，不要太长，不要太短。现在这个研究开始影响啊、嗯、我们做的太阳板，现在很多人开始做。呃，太阳板开始用毛的东西，因为现在你的车子所有的啊、呃，我们建的东西都是平的，但是在大大自然里面，每个东西有毛，像这个叶子，像这个动物，看这个这个我们可以用啊、呃，大自然的奥秘。OK， 顺呃顺顺利校长校长想
，我讲一部分为什么我要学中文。最近我有很多很多呃机会，嗯，把我的研究分享给给所有的世界，所有的人可以听。特别是最近有一些在，特别是在中国的机会，像我前年去嗯杭州去给一个演讲，在波洛克学讲。是，这个是一个一种啊，萝卜讲啊，我也去年上了上台去，嗯，一个我是演说家的电视台在北京，所、so, 以我觉得学中文给我很多机机会。我如果我没有学习这个这这个中文，那我没有会有这么多机会。我希望呃，在你们在座这里的同学有也有努力学中文。无论你想做什么，呃，工作，学中文，嗯，会给你一个比较大的舞台。好，谢谢大家。